அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்கள் இணைந்திருப்பது டிஜிட்டல் டேக் எடிக்கேட்டரோடு நான் உங்கள் ஆசிரியர் புருஷோத்தம் முனுசாமி மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன் இன்றைய நமது தலைப்பானது இல்ஹாம் அல்ஜிப்ரா காம்படிஷன் இருபது இருபது இதன் டுட்டோரியல் இப்பொழுது வழங்கப்படுகிறது இதன் ஏற்பாட்டாளர்கள் திரு சத்வான் பண்டிகான் இல்ஹாம் இணை ஆதரவாளர்கள் மஜ்லிஸ் குரு சார் கோஸ்வா தமிழ் சரிங்களா சரி நம்ம இந்த நிகழ்ச்சிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி தயவுசெய்து எப்போது நம்ம சொல்கிற மாதிரி தான் தயவுசெய்து இந்த டிஜிட்டல் அடிக்கேட்டரோட வலையொலியை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டீங்களான்றத ஒரு தடவை உறுதிப்படுத்திக்கிங்க அடுத்ததாக நீங்கள் வந்து ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணும்போது பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் இருக்கும் அந்த பெல் பட்டன் அழுத்த மறந்துடாதீங்க சரிங்களா எல்லோரும் இந்த பக்கம் சேட் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க வாழ்த்துக்கள் பெற்றோர்கள் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்களும் வணக்கங்களும் தயவுசெய்து இந்த சேட் கோணில் சேட் பண்ணும்பொழுது முறையான மொழி பயன்பாட்டை இருக்கணும் அப்படின்றத நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கிறோம் தயவுசெய்து எதுவும் கேள்விகள் இருந்தால் தயவுசெய்து நீங்கள் கூச்சப்படாமல் நீங்கள் கேட்கலாம் எல்லா கேள்விகளுக்கும் எல்லா ஐயங்களுக்கும் நாங்கள் பதில் பதிலளிக்க கடமைப்பட்டுள்ளோம் சரிங்களா ஸோ தயவுசெய்து ப முறையான கேள்விகள் கேளுங்க ஏதாவது விலங்கலனாலும் இங்கே கேட்கலாம் நாங்கள் டைரெக்டாக நாங்கள் பதில் சொல்ல தயாராக இருக்கோம் சரிங்களா சரி அதே வேலையில் உங்களுக்கான இ சர்டிஃபிகேட் காத்திருக்குது தயவுசெய்து இப்போ நீங்கள் அந்த இ சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் பயன் நீங்கள் நுழைய முடியாது அந்த இ சர்டிஃபிகேட்டோட லிங்க் வந்து நாங்கள் ஆல்ரெடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது முதல்ல இந்த காணொலியை காட்டி பார்த்து முடிங்க இந்த லா லைஃப் டுட்டோரியலில் பார்த்து முடிங்க பிறகு நீங்கள் அந்த இ சர்டிஃபிகேட்டை பெற்றுக்கொள்ளலாம் சரிங்களா தயவுசெய்து இந்த டுட்டோரியலை ஒரு முறை மட்டும் பார்க்காதீங்க மீண்டும் மீண்டும் பாருங்கள் ஏன்னா இன்றைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற கேள்விகள் கொஞ்சம் கடினமானது சரிங்களா ஸோ நம்ம ஏன் இந்த கடினமான கடினமான கேள்விகளுக்கு போகிறோன்னா நம்மளோட மாணவர்களோட சிந்தனை திறனை நாம் கணிசமான முறையில் நாம் உயர்த்த வேண்டும் என்பதுதான் நம்மளோட எண்ணம் நம்ம அப்படியே இருக்கக்கூடாது நம்ம கொஞ்சம் 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 அதாவது ஒவ்வொரு கேள்வியிலையும் சற்று ஒரு கடின தன்மையை நம்ம புகுத்த வேணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணத்தில் ஏற்பாட்டாளர்கள் இப்படிப்பட்ட கேள்விகளை நம்மளை வந்து கொடுத்து அந்த போட்டிக்கு நம்மளை ஆயுத்தமாக்குறாங்க சரிங்களா ஸோ தயவுசெய்து அதை கொஞ்சம் கருத்தில் கொள்ளுங்க தயவுசெய்து இங்கே சேட் பண்ணும்போது உங்களோட பெயர் மற்றும் பள்ளியின் பெயர் அங்கே குறிப்பிட மறந்துடாதீங்க சரி காலத்தை தாழ்த்தாமல் நாம் நம்மளது நமது டுட்டோரியலுக்கு போகலாம் சரி இது நம்மளோட மூன்றாவது டுட்டோரியல் ஸோ நீங்கள் மூன்றாவது டுட்டோரியல் பார்க்குறீங்க ஸோ அடுத்த டுட்டோரியல் இருபத்தி ஏழாம் தேதி ஆறாம் மாதம் தயவுசெய்து உங்களோட செட் உங்களோட அந்த செட் ரிமைண்டர்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த லிங்க்கை தட்டினீங்கன்னா அதாவது ஹெச்டிபிஎஸ் டபுள் டாட் டபுள் ஸ்லாஷ் பிஐடி டாட் எல்ஒய் ஸ்லாஷ் ஐ ஏசி டுட்டோரியல் ஃபோ அப்படின்றத தட்டினீங்கன்னா பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செட் ரிமைண்டர்னு ஒன்று இருக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு செட் ரிமைண்டர் தட்டிடுங்க அதே வேலையில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண பிறகு அதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ரொம்ப துணையாக இருக்கும் எப்போனா நீங்கள் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட் பெறும்பொழுது ரொம்ப உங்களுக்கு சுலபமாக இருக்கும் சரிங்களா ஸோ தயவுசெய்து அதை மட்டும் நீங்கள் உறுதி செய்திங்க இப்பொழுது நம்ம டுட்டோரியல் போகலாம் சரி இது வந்து இலவச வழிகாட்டி வகுப்பு மூன்று மூன்றாவது வழிகாட்டி வகுப்பு இதை நடத்துறது இலஹாம் கல்விக் கழகம் இணை ஆதரவாளர்கள் பிரசத்வான் குரு பிரசா எஜுகேட்டி மலேசியா சரிங்களா ஸோ தலைமை ஆசிரியர் மன்றம் இதுக்கு ஆதரவு வழங்குது தயவுசெய்து உங்கள் பள்ளியின் பங்கேற்பை உறுதி செஞ்சுக்கோங்க பள்ளி ஆசிரியர்கிட்ட மற்றும் சக மாணவர்கிட்டையும் இதை பற்றி பகிர்ந்துக்குங்க இது வரைக்கும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல் இது வரைக்கும் எழுநூறு மாணவர்கள் இந்த போட்டியில பங்கெடுக்க பதிந்து கொண்டார்கள் என்பதுதான் ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தி இந்த செய்தியை நாங்க சொல்றதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் தயவுசெய்து இதே மாதிரியான தொடர் ஆதரவு ஆதரவுகள் தயவுசெய்து நல்கி கொண்டே வாங்க ஆஹ் உங்கள் ஆதரவின் பேரில் தான் மாணவர் மாணவர்களின் ஆதரவின் பேரில் தான் இந்த மாதிரி இயக்கங்கள் இன்னும் பல போட்டிகள் தயாரா நிற்கிது உங்களுக்காக உங்களுக்காக தயார் அணிவகுத்து காட்டு காத்துக்கொண்டு இருக்கிறது தயவுசெய்து உங்க பங்கேற்பை நீங்கள் உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள் சரிங்களா ஏற்கனவே நான் முந்தைய காணொலி சொன்ன மாதிரி 
ஒன்றாம் ஆண்டு இரண்டாம் ஆண்டு மூன்றாம் ஆண்டே கவலைப்படாதீங்க அதே வேலையில் இடைநிலை பள்ளி மாணவர்கள் நீங்களும் கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கான பிரத்யேக போட்டிகள் அணிவகுத்து காத்து கொண்டிருக்கிறது அதற்கான விளக்கங்களும் மற்றும் அதோட பதாகைகளும் நம்ம வந்து போஸ்டரும் நம்ம விளையாக்குவோம் ஸோ காத்திருங்க நன்றி அடுத்ததாக சுற்றுச்சூழல் சொல்வோம் இன்றைக்கான முதல் கேள்வி நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தயவுசெய்து புத்தகத்தையும் ஒரு பேப்பரையும் ஒரு பென்சிலையும் எடுத்து எடுத்து வச்சுக்கணும் தயாராக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம ஒவ்வொரு கேள்வியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து இரண்டு மொழிகள் நடத்தப்படும் தயவுசெய்து அதையும் குறிப்பிட்டு கொள்ளுங்கள் ஓகே ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டன் வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் வி இஃப் ஃபோர் வி ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி Okay, so now we shall go for the solution. Before that, uh, please, uh, I give a few minutes for you guys to try it out um, around uh, one minute. Okay, shall I, give, uh, shall I give one minute for you guys to try, try it uh, to get any solution. Okay, what is the value of V? Okay, that's our question. Uh, what is the... value of v okay i will be giving you one minute to try out later i will give the solution okay okay while try uh, while trying to solve the solve it uh, please set reminder for the next uh, tutorial as well okay and please do share the link with your friends okay 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 then, shall we go for the solution? Okay. So, 4V plus 58 equals to 90. Therefore, uh, this one is a, is a simple method. Huh? Okay. It's an elimination method whereby we will be eliminating the, we will be eliminating this number. Uh, because uh, in uh, left hand side, we have a number. and right hand side also we have a number but we have a, a variable over here the the representation over here so in order to get the v value we need to eliminate 58 in order to eliminate 58 we need to minus 58 so this one is uh, plus 58 so minus 58 the 58 will be eliminated okay then the same amount of 58 minus 58 should be to the right hand side as well so 90 minus 58 as well okay now this is the solution and next for v is the remaining part eh? remaining uh, 58 is already uh, eliminated so therefore we have a uh, for v and also here 90 minus 58 32 okay So therefore, 4V equals to 32. 4V equals to 32. So in order to eliminate the 4 over here, we need to divide. Okay. As before the tutorial, I have explained to you guys that this both two number, uh, two, um, uh, this number and also the representative uh, number, uh, alphabet have a relationship of multiplication. in order to eliminate a number with multiplication relationship we need to divide it with the number itself okay just a fraction just like a fraction we want to uh, divide by 4 so we divide 4v with 4 and also 32 divide by 4 okay just uh, just a reminder guys please make sure you have memorized the times table well okay so remaining is 32 divided by 4 becomes 8 because 8 times 4 is 32 so the reverse of multiplication is division okay so the answer is v equals to 8 okay now we go for the tamil version மாணவர்கள் கவனத்திற்கு இன்று நாம் பார்க்க போறது முதல் கேள்வி வி வி நான்கு வி கூட்டல் ஐம்பத்தி எட்டு தொண்ணூறு எனின் 
வி இன் மதிப்பு என்ன அப்போ இங்கே கேட்குறது பார்த்தீங்கன்னா அந்த வியோட மதிப்பு என்னன்னு கேட்குறாங்க இப்போ மாணவர்கள் தயவுசெய்து உங்களோட வாய்ப்பாடு அதெல்லாம் நீங்கள் நினப்பிச்சுக்கணும் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ நம்ம சொல்யூஷன் போகலாம் நான்கு வி கூட்டல் ஐம்பத்தி எட்டு தொண்ணூறு அப்படி என்றால் எப்படி நம்ம அந்த எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் நம்ம வந்து அழிக்கணும் சரிங்களா நம்மளோட பொறுப்பு என்னென்னா வலது பக்கம் உதாரணத்திற்கு வலது பக்கம் வந்து ஒரு நிகரி இருந்தால் அந்த நிகரியை நாம் நிகரி கூட வந்து எந்த ஒரு எண்களும் இருக்கக்கூடாது சரிங்களா நிகரி தனியாக இருக்கணும் ஏன்னா கேள்வி வந்து அந்த நிகரி மட்டும்தான் இந்த வி மட்டும்தான் அதனால் வி நீ டு புட் த வி ஒன்லியா நம்ம வந்து வியை மட்டும் தான் வச்சுருக்கணும் சரிங்களா அப்போ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஐம்பத்தி எட்டு நம்ம அழிச்சாகணும் அதுன்னு போட்டு இந்த இந்த எண்ணிக்கை தானே நம்ம அழிக்கணும் அப்போ இந்த எண்ணிக்கையை நம்ம கழிச்சோம்னா இந்த ஐம்பத்தி எட்டு நம்ம அழிச்சிடலாம் சரிங்களா அப்போ இங்கே நீங்கள் எத்தனை எண்ணிக்கை என்ன எண்ணிக்கை இங்கே வந்து நீங்கள் சேர்க்குறீங்களோ அதே எண்ணிக்கை இங்கேயும் சேர்க்கணும் அப்போ தான் இந்த செய்முறையானது நிறைவு பெறும் சரிங்களா இந்த ஃபார்முலா வந்து நிறைவு பெறும் அதனால இங்கே ஐம்பத்தெட்டு கழிச்சனால இங்கே நீங்கள் ஐம்பத்தெட்டை கழிக்க வேண்டும் கழித்தால் கழித்தால் இங்கே இந்த பக்கம் கழித்திங் இடது பக்கம் நீங்கள் கழிச்சிங்கன்னா ஐம்பத்தெட்டு கழித்தல் ஐம்பத்தெட்டு சூரியமாயிடுச்சு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு கழித்தல் ஐம்பத்தெட்டு முப்பத்தி ரெண்டு விட முப்பத்தி ரெண்டு கழிக்குது இங்கே நான்கு வி அது மட்டும் இருக்கு சரிங்களா இப்போ நான்கு வி ஓகே நான்கு வி எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதில் ரெண்டு வழி இருக்கு சாதாரண இயல்பான நம்ம வழி என்னென்னா நான்கு பேர்கள் என்ன எண் முப்பத்தி ரெண்டு வரும் அப்போ நான்காம் வாய்ப்பாடு சொல்லி பாருங்க ஒரு நான்கு நான்கு ஈரான்கு நான்கு எட்டு அப்படின்னு ஒன்றுனா சொல்லிட்டு வாங்க நீங்கள் சொல்லிட்டு வரும்போது முப்பத்தி ரெண்டு என்ற எண் வருதா அப்படின்றத நீங்கள் பாருங்கள் அப்போ என் நான்காவது எண்ணில் எண் நான்கு என்ற எண்ணில் எண் எண் கூட எந்த எண்ணை பெருக்குனா முப்பத்தி ரெண்டு வருது அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லை என்றால் முப்பத்தி ரெண்டை நீங்கள் நீள் வரிசை வகுத்தல் முறையில் பயன்படுத்தி நீங்கள் வகுத்து பார்க்கலாம் சரிங்களா அப்படி வகுத்து பார்க்கும்பொழுது இந்த நான்கு எண்ணப்படும் எண் நான்கால் வகுத்திங்கன்னா இந்த எண் அழிக்கப்படும் சரிங்களா அப்போ மீதம் நம்மளுக்கு வி மட்டும் வரும் ஏன்னா கேள்வி வி மட்டும் தான் கேட்குறாங்க அப்போ இந்த வி மட்டும் நம்மளுக்கு இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம இடது பக்கம் நம்ம வந்து நான்கால் வகுத்தனால அதே மாதிரி தான் வலது பக்கமும் நாம் வகுக்க வேண்டும் அப்படி முப்பத்தி ரெண்டு வகுத்தல் நான்கு என்ன என்றால் எட்டு விடை சரிங்களா அப்போ வி வி மட்டும் வந்துருச்சு ஏன்னா அங்கே வந்து வகுத்துட்டோம் முப்பத்தி ரெண்டு வகுத்தல் நான்கு எட்டு சரிங்களா அப்போ பதில் வி எட்டு அடுத்த கேள்விக்கு சொல்லுவோமா information there are con uh, there are three consecutive numbers or integers what is the meaning of consecutive consecutive means ber turutan ber turutan in malay okay as a just a num, uh, just like a number line it's a <coughs> it's a uh, nombo nombo ber turutan in order to identify those number we have some clues additional information over here the the information is 1002 is the sum of three numbers the three numbers that we uh, that the, the consecutive consecutive number integers when we add three of them we can get an answer of 1002 as a value so th these are the two information that have been given by the problem okay from here we can know that three numbers we should divide the thousand with three approximately okay approximately we will be having if one thousand the when we round off a uh, thousand and two we round off uh, to nearest thousand nearest number 
we can get 1000. So 1000 divided by 3 because we have 3 numbers, isn't it? So 3 integers. So we divide by 3. When we divide by 3, we have we will get each 333 remainder of 1. Okay, remainder of 1. Therefore, okay, therefore, we can know that there are three numbers, three numbers with around okay, around uh, round figure is 333. So it will be like this. Okay, 333, 333. 333 becomes 999. Okay, now uh, please take note that here we have one remainder, we have a remainder of one. So now we just want to try it as a consecutive numbers. We add here no addition involved in the first number. We have one at with the second number and two added by added with the third number so it gives us three in total of three two plus one is three plus zero is still three and 999 plus with three comes the answer 1002 therefore now we can get the answer 300 33, 334, and 335 gives our uh, gives us the answer of 1002. So we already get the three consecutive integers, which are 333, 334, and 335. That's the solution for this question. Now we go to the Tamil version. Manavargal kaman thirukke. Idu vandu irandal kelvi. Inda irandal kelvi pati na. Thodandu varu moonri engalin motta togai ayirithi irandu agu. Andha moonri engal yavai. Vapati na inda or thagal kurti thangam lagge. Enna thagal na moonri engal irikkan suli kanga. Andha moonri engalin kutu togai ayirithi irandu nu suli kanga. Seingla. அப்ப இல்ல பாத்தீனா இந்த மூன்று எண்களும் தொடர் எண்கள் தொடர் எண்கள் என்றால் ஒரு எண் முடிஞ்சு மறு எண் மறு எண் முடிஞ்சு அடுத்த எண் உதாரணத்திற்கு 1 2 3 இதெல்லாம் வந்து தொடர் எண்கள் சரிங்களா ஒரு ஒரு எண்ணுக்கு பிறகு இன்னொரு எண் இருக்கு சரி இந்த தகவலை வைத்து கொண்டு நாம் இதோட தீர்வை நாம கண்டுபிடிப்போம் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா 1002 எந்த எண்ணுக்கு கிட்டைய அருகில அருகில இருக்கு அருகில இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா 1000 என்ற எண்ணுக்கு அருகில் உள்ளது ஆனா 1000 என்ற எண்ணை நம்ம மூன்றால் வகுத்தால் என்னென்றால் நம்ம இங்க சொல்றாங்கல மூன்று எண்கள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்ப மூன்றால் வகுத்தா நமக்கு வந்து முழுமையான எண்ணா கிடைக்காது அதாவது 333 மீதம் 1 அப்படி கிடைக்கும் சரிங்களா சோ அப்ப நம்ம அதை எடுத்து நம்ம Il Kutal Morela Pata Tolairete Tonutri one body, a precarity day. Me the Mundri, Nanapachina, me the Mundri Nirke. Say, and the Yenilla in the Yena Kandu show, in the Yenla Yirkuno, then eh? Ipan number over Yenalio, Uri Yla Katana, Uri Yena Nabonde, a serpo. A precercum for there Mudal Yenilla number in the Mudal Yenilla, number Sulete said the door. Yeranda Yenilla. Number one set the go, Iran Mundra in Ella number Iran set the go. You put a set the Yengal Yavalan Patina, Mundri Yengal. For Mundri. I set the Yengal Madipu Mundri. A patolai to Tonuton Bade, Kutal Mundre, Badil, I reti rende. The Patina Yerkina Sana Madri, Mundri Ningli Kutuka, I reti rende. Adanala in the Vedagal, in the Tirve, Saria, Aichi. Now, the என்ன the end of 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 the 
பண்ணிக்கணும் முந்நூற்று முப்பத்தி மூன்று முந்நூற்று முப்பத்தி நான்கு மற்றும் முந்நூற்று முப்பத்தி ஐந்து என்பதுதான் இந்த இரண்டாவது கேள்வியின் தீர்வு சரிங்களா சரி இப்பொழுது நம்ம சரி ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க மாணவர்கள் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ஏன் ஆயிர ஆயிரம்னு கேட்குறாங்க ஆயிரம் என்றால் நம்ம வந்து இதை கிட்டிய மதிப்பு பார்த்தோம் ஐயா இதோட கிட்டிய கிட்டிய மதிப்பு இந்த மூன்று எண்களின் கூட்டுத் தொகை கிட்டிய மதிப்பு ஆயிரம்னு வச்சுக்கிட்டோம் சரிங்களா ஆயிரம்ன்றத நம்ம கருத்தில் கொண்டு நம்ம முதல்ல வகுத்துட்டோம் மூணு எண்ணோட மூன்று எண்களாக வகுத்துட்டோம் மூன்று எண்களை வகுத்தா முந்நூற்று முப்பத்தி மூன்று கிடைக்குது ரிமைண்டர் ஒன்று அதாவது மீதம் ஒன்று இருக்கு சரிங்களா அந்த மூன்று எண்ணு முந்நூற்று முப்பத்தி மூன்று மீதம் ஒன்று சரிங்களா அதை நீங்கள் கருத்தில் கொண்டு அதை வச்சு கணக்கு பண்ணும்போது நீங்கள் தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொன்பது மீதம் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் மீதம் ஒன்றுன்னு கிடைக்கும் அந்த ஒன்று நம்ம ஒவ்வொரு எண்ணுக்கும் நம்ம கூட்டி பார்ப்போம் அது ஏன்னா வரிசையான எண்ணுன்னு சொல்லிட்டாங்களேன் அப்போ நம்ம வந்து கூட கூட்ட முடியாது கூட சேர்க்க முடியாது சரிங்களா ஓகே சரி அதனால தான் நம்ம இப்போ இப்போ வகுத்துருக்கோம் சரி கேட்டுக்காக ஏன் மூன்றால் வகுக்கல அதாவது ஆயிரத்தி இரண்டையும் மூன்றால் வகுத்தா இன்னும் உங்களுக்கு கடினமாக தான் இருக்காங்க ஏன்னா என் ஏன் என்றால் மூன்று என்பது முழுமையாக அதாவது இந்த முழு எண்ணை வந்து வகுக்கும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் சிந்தித்து பார்க்க வேண்டும் ஏனென்றால் இந்த மூன்று என்பது ஒற்றைப்படை எண் ஒரு முழு எண்ணை அதாவது இரட்டைப்படை எண் ஆயிரம் என்பது இரட்டைப்படை எண் இரட்டைப்படை எண்ணை ஒரு ஒற்றைப்படை எண்ணால் வகுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக அதோட பதில் ஒற்றைப்படையாக தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஒற்றைப்படையாக இருக்கும்போது நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கடினம் விளங்குதுங்களா ஸோ அப்போ வந்து கொஞ்சம் கடினமாக இருக்கும் அதனால தான் நான் வந்து ஆயிரத்தி இரண்டுலேயும் வகுக்காமல் உங்களுக்கு இலகுவாக இருக்கிறனால நான் வந்து ஆயிரத்தை வைத்து நான் வகுத்தேன் சரிங்களா கவலைப்படாதீங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் கடினமான கேள்விகளும் இருக்குது ரொம்ப பேர் ஆர்வப்படுறாங்க அடுத்த கடினமாக கேள்வி காமிங்க சார் கடினமாக கேள்வி காமிங்க சார்னு தயவுசெய்து கொஞ்சம் நேரம் காத்துருங்க நான் இப்பொழுது உங்களுக்கான ஃபர்ஸ்ட் கோட் காமிக்க போகிறேன் முதல் கோட் இந்த கோட்டை நீங்கள் பதிவு செஞ்சு வச்சுக்கோங்க உங்களோட தாளில் எழுதி வச்சுக்கோங்க தயவுசெய்து சரிங்களா ஸோ முதல் கோட் நான் காட்ட போகிறேன் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கான முதல் கோட் இதுதான் இன்றைக்கான முதல் கோட் சரிங்களா பார்த்துட்டிங்களா சரி இப்போ நான் நம்ம கேள்விக்கு செல்வோம் சரி நம்ம அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம் நவ் இட்ஸ் டென் ஃபார் த தேர்ட் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த மிஸ்ஸிங் நம்பர்ஸ் based on the color okay now we have colors okay okay due to the color we need to find the numbers okay okay it's quite simple also okay am i okay we'll try to figure it out then the answers are huh? okay for this question we have several answers okay we are we have uh, several answers for this question Okay, as usual, there are empty space over here. So, we replace the empty box with brackets. And this box also with bracket. Okay. And uh, if we check directly, here we can have a solution for 7 times 4. 7 times 4 is 28. And here we have a simple solution also. 12 minus 9 is 3. Okay, this one is a simple solution. Uh, operation now now we replace the bracket with x because this uh, it might be any number therefore we replace uh, replace the bracket with x and this bracket with y we may not know whether those are same number or not so therefore we give a different representation for these uh, brackets okay so we have x and y now this is the tricky part over here those who have uh, less understanding on algebra you need to focus over here because here we are getting the questions quite harder and harder okay we have four questions this one is the third question okay so here is the simplified method that you know you need to know uh, for better understanding in algebra okay So here, normally we learn 
we have learned and we have tried over uh, try, we have tried this method several times already okay in order to eliminate this 28 we need to minus it with the same number okay so therefore when we minus with 28 the same amount should be minus over here also because where whatever number that you we use to add over on your left hand side you need to use that same amount of number to your right hand side as well so here for in your left hand side you have added minus 28 therefore we need to add minus 28 over right hand side also so when we do this one we will be eliminate the 28 28 Okay, 28 eliminated already. So we get only x, remainder of x. Here, okay, here this is a crucial part for some, some uh, students. Okay, here is positive 3, minus 28. Hi, how can minus, uh, quite large number of minus. Oh, cannot, uh, cannot. Uh. Okay, for your information, there are concept of negative number. Okay, negative number. Negative number means there is a value of negative integers in our number line. Okay, therefore, the positive value, okay, the positive value on the in your number line, when you learn number line in school, you can get the number line positive values from 0, 1, 2, 3, all the positive values on your right hand side. Whereby the left hand side is for the negative value so therefore when we have a negative value we need to decrease the negative value with the positive value okay, therefore we we decrease the amount of positive value okay when we compare here the the biggest uh, value is for the negative value so here the positive values role is to decrease the negative value so how many times we can decrease it three times so three numbers lah. so 20 negative 27 become negative 27 negative, negative 26 and negative 25 therefore the answer is y negative 25 okay this is a simple solution lah. and now in order to eliminate this one this y we need to minus y as well so when we minus y in your right hand side we need to minus y in your left hand side as well so when we do this operation we will be eliminating the y value over right hand side and both x and y will be at the left hand side so the solution is x minus y is 25 90 25 therefore here i have shown a sample okay this is not the answer okay this is one of the answer we have a lot of we can have a lot of tremendous numbers of answers okay so here we can get that 2 minus 25 negative 25 is negative 20, sorry 2 minus negative 27 becomes negative 25 so any numbers that are representing x minus y can get negative 25 is the answer for the blue box and also the yellow box okay okay get it because each and each tutorial we have a question with unlimited answers okay this would be the question for the unlimited answer okay we have a numerous answers for this kind of questions okay now we go for the tamil version the Mudra Kelibadina, Vidupata Yenai, Vana Tirkerpa, Kandubringa, a prince or Tikana, a Padina or a Nila Varna Sadura Mercade, Kutal Yele, Perkel Nange, Samam, or a Manjal near a Saduram, Kutal Panidende, Kalital on the Kedina daughter, Yen daughter. Kain the Yen total land Amande and in the Sadura Tavande, number one, the Sadurum and Porama, number one, the Adipuri Pamperthongana, Algebra Kelvil Kilvande, Mukima, the Adipuri Romukiam, Apa Adipurida, Namayakinis on the Madri, 
முந்தைய பாடத்தில் சொன்ன மாதிரி நம்ம வந்து எக்ஸ் என்ற மதிப்பை பயன்படுத்தணும் அதே சமயத்தில் நம்ம இந்த அடைப்புக்குறியின் பயன்பாட்டை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தணும் சரிங்களா அதனால் நம்ம அடைப்புக்குறி பயன்படுத்தணும் இன்னைக்கு அடுத்தது அடைப்புக்குறியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேள்வியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நேரடியாக ஒரு கணக்கு இருக்குது நமக்கு அதாவது ஏழு பெருக்கள் நான்கு என்பது நேரடி கணக்கு சரிங்களா இப்போ இந்த நேரடி கணக்கை நம்ம வந்து நேரடி அப்படி பிரிக்கலாம் ஏழு பெருக்கள் நான்கு அப்படி பிரிக்கிறீங்கன்னா இருபத்தி எட்டு வந்துடும் சரிங்களா ஏழு நான்கு இருபத்தி எட்டு வாய்ப்பாடு நினைப்பிச்சுக்கோங்க மாணவர்களே இது ரொம்ப முக்கியம் ஆசிரியர் வகுப்பில் சொல்லியிருப்பாங்க வாய்ப்பாடு ரொம்ப முக்கியம் வாய்ப்பாடு ரொம்ப முக்கியம்னு நிதர்சனமான உண்மை தயவுசெய்து உங்கள் வாய்ப்பாடு நீங்கள் என்றென்றைக்கும் மறக்கக்கூடாது அதனால தான் ஆசிரியர்கள் அதை மனநம் பண்ண சொல்லுறோம் சொல்கிறாங்க சரிங்களா ஸோ தயவுசெய்து மனநம் பண்ணிடுங்க இப்போ ஏழு நான்கு இருபத்தி எட்டு வருது அதே வேலை இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பனிரெண்டு கழித்தல் நா ஒன்பது இப்போ பனிரெண்டு கழித்தல் ஒன்பது என்ன விட மூன்று அப்படின்ற விட வரும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா கூட்டல் அடைப்புக்குறி கூட்டல் இருபத்தி எட்டு சமம் அடைப்புக்குறி கூட்டல் மூன்று சரிங்களா இப்படி இருக்கு இந்த அடைப்புக்குறியை நம்ம இன்னும் நம்ம வந்து அல்ஜிப்ரா முறையில் இயற்கணிதத்துக்கு இன்னும் நெருங்கி போகிறோம் அப்படி நெருங்கி போகும்போது நம்ம இந்த பிராக்கெட் இந்த அடைப்புக்குறிக்கு நம்ம வந்து ஒரு நிகரி வைக்கணும் என்ன நிகரி வைக்கலாம் இந்த ஏபிசிடிலாம் வந்து நீங்கள் வந்து பள்ளியில் நம்ம வந்து கொஞ்சம் அறிமுகப்படுத்துறதுக்காக நம்ம பாடத்திட்டம் பள்ளியில் பாடத்திட்டம் அப்படியே அமைச்சிருக்காங்க சரிங்களா நிகரி வந்து ஏபிசிடி இந்த சாதாரண எல்லா எழுத்துக்களையும் அவங்க பயன்படுத்தியிருப்பாங்க பாடத்திட்டத்தில் ஏனென்றால் நம்மளுக்கு ஒரு அறிமுகத்தை கொடுக்கணும் அப்படின்றத பட்சத்தில் ஆனால் உண்மையான நிகழ்ச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் பலரும் பயன்படுத்துகிற நிகழ்ச்சிகள் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் மற்றும் ஒய் சரிங்களா சரி ஸோ இந்த கேள்விகள் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தெட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் சி கூட்டல் இருபத்தெட்டு சமம் ஒய் கூட்டல் மூன்று அப்படி வந்துருச்சு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்ன பிரச்சனை நம்மளுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிகள் நிகழ்ச்சிகள் மட்டுமே இல்லை நம்மளோட இலக்கு என்னன்னு தெரியுமாங்க அதுக்கு இந்த கணக்குகளில் வந்து இயற்கணிதத்தில் வந்து இந்த நிகழ்ச்சிகள் ஒரு பக்கம் இருக்கணும் ரைட் ஹேண்ட் சைட் இல்லைனா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வலது பக்கம் அல்லது இடது பக்கம் எதாவது ஒரு ஒரு பக்கத்தில் இருக்கணும் எண்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கணும் அப்போ தான் நமக்கு வந்து ஒரு தொடர்பை உருவாக்க முடியும் அந்த இடத்துல சரிங்களா அப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் இருக்குது எண்கள் வலது பக்கமும் இருக்குது எண்கள் அப்போ முழு எண்கள் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிறனால கொஞ்சம் கடினம் அதனால் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த எண்களை ஒரு பக்கமாக கொண்டு வரப்படும் வலது பக்கம் அல்லது இடது பக்கம் ஓகே ஐயா வந்து என்ன பண்ணிட்டேன் இடது பக்கம் எனக்கு வந்து நிகழ்ச்சிகள் இருக்கணும் வலது பக்கம் எனக்கு எண்கள் இருக்கணும் அப்படின்ற முறையில் நான் செய்ய போகிறேன் சரி இது எப்படி செய்யலாம்னா அது கொஞ்சம் கடினமான முறை தயவுசெய்து கொஞ்சம் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ளுங்க எக்ஸ் கூட்டல் இருபத்தெட்டு கழித்தல் இருபத்தெட்டு இது வந்து நம்ம ஏற்கனவே செஞ்சுருக்கோம் அதனால் நம்ம அது ஒரு மீல் பார்வை தான் இருபத்தெட்டு என்பது ஒரு எண் இந்த எண்ணை நம்ம இங்கேருந்து அழிக்கணும்னா கண்டிப்பாக இருபத்தெட்டு இங்கே வந்து சேர்க்கணும் இருபத்தெட்டு இங்கே இருபத்தெட்டு எண்ணை கழிக்கணும்னா கழித்தல் இருபத்தெட்டு பண்ணால் தான் இந்த இருபத்தெட்டு இங்கே அழிஞ்சிடும் அதே வேலையில் இங்கே நீங்கள் இருபத்தெட்டு கழிக்கும் பொழுது இந்த பக்கமும் அதாவது இடது பக்கம் நீங்கள் இருபத்தெட்டு கழிச்சிங்கன்னா வலது பக்கமும் இருபத்தெட்டை கழிக்க வேண்டும் அப்போ கழிக்கும் பட்சத்தில் தான் இந்த கணக்கு எக்ஸ் கூட்டல் இருபத்தெட்டு கழித்தல் இருபத்தெட்டு சமம் ஒய் கூட்டல் மூன்று கழித்தல் இருபத்தெட்டு சரிங்களா அப்போ இந்த கேள்வியை நம்ம செய்து பார்த்தோம்னா இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு கழிச்சாச்சு சுலியமாயிடுச்சு அதனால் மீதம் இருக்கிறது எக்ஸ் தான் அப்போ எக்ஸ் வந்துருச்சு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் குழப்பமே எப்படி இப்போ நெகட்டிவ் நம்பரை கழித்தல் மூன்று கழித்தல் இருபத்தெட்டு கேள்வி தவறு போல அப்படியே மட்டும் நினச்சிடாதீங்க ஏனென்றால் நீங்கள் என் கோடு படிச்சிங்களா ஓகே உங்கள் என் கோடில் நீங்கள் வலது பக்கம் எல்லாமே கூட்டல் உன் சிலு சுழியத்துலேருந்து எல்லாமே கூட்டிக்கிட்டே போவோம் சரிங்களா அந்த எண்களை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதை வந்து ஆங்கிலத்தில் பாசிட்டிவ் இன்டஜஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அதாவது ஒரு அச்சில் ஓகேவா நீங்கள் வந்து படிப்பீங்க அதெல்லாம் அந்த அச்சில் வந்து வலது பக்கம் உள்ளதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவ் இன்டஜஸ் பாசிட்டிவ் நம்பர் சொல்லுவாங்க இடது பக்கம் உள்ளதெல்லாம் அதாவது சூரியத்துக்கு பிறகு உள்ளதெல்லாம் வந்து சூரியத்துக்கு இடது பக்கம் உள்ளதெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் நம்பர் சொல்லுவாங்க அதாவது நெகட்டிவ் இன்டஜஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்டஜஸ் சரி அப்போ அதன் அடிப்படையில் செய்யும் பொழுது இந்த இருபத்தெட்டு இந்த கழித்தல் இருபத்தெட்டு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் மூன்றுக்கும் கழித்தல் இருபத்தெட்டுக்கும் நீங்கள் ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் இப்போ ஒப்பிட்டு
பாசிட்டிவ் இருக்குல்ல இந்த கூட்டல் மூன்று இருக்குல்ல இந்த கூட்டல் மூன்றோட வேலை இங்கே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதோட செயற்பாங்க என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெகட்டிவ் நம்பரை குறைக்கிறது தான் சரிங்களா இந்த நெகட்டிவ் இந்த கழுத்தல் எண்களை குறைக்கணும் அதோட மதிப்பை குறைக்கணும் அப்போ எப்படி குறைக்கும் இந்த கூட்டல் எண் இருக்குல்ல இந்த கூட்டல் மதிப்பு என்ன பண்ணும் இந்த நெகட்டிவ் எண்களை இந்த கழுத்தல் எண்களை அவரோட மதிப்பை குறைக்கும் இப்போ குறைக்கும் பொழுது இருபத்தி ஏழு இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஐந்து அப்படின்னு மூணாக குறைஞ்சிடும் இப்போ குறைக்கும் பொழுது விடை நெக கழித்தல் இருபத்தி ஐந்துன்னு ஆயிரும் சரிங்களா ஏன்னா இது வந்து கூட்டல் எண்கள்ல அப்போ இது பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இந்த பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இதோட சேர்ந்து சேர்த்துச்சுன்னா இது இன்னும் குறையும் அதோட மதிப்பு இன்னும் குறையும் ஏன்னா குறைஞ்சிச்சுலாம் நெகட்டிவ் குறைஞ்சிருச்சு உதாரணத்துக்கு கடன் வச்சுங்களேன் இருபத்தெட்டு ரிங்கிட் கடன் வச்சுருக்கீங்க உங்கள் தம்பிக்கிட்ட அப்போ என்ன பண்ணுறீங்க மூன்று ரிங்கிட் கொடுக்குறீங்க தம்பிக்கிட்ட அப்போ எத்தனை ரிங்கிட் இன்னும் கடன் இன்னும் உங்களுக்கு வந்து இருபத்தைந்து ரிங்கிட் கடன் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் சரிங்களா ஒரு சுலபமான ஒரு ஒரு புரிதல் சுலபமான புரிதல் இருக்கு சரிங்களா சரி அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நான் முதல் சொன்ன மாதிரி நான் வந்து எனக்கு வந்து நான் ஐயா என்ன செய்ய போகிறோன்னா எனக்கு இடது பக்கம் நிகழ்கள் வேண்டும் வலது பக்கம் தான் எனக்கு வந்து எண்கள் இருக்கணும் அப்படிதான் என்னோட என்னோட இலக்கு சரிங்களா அப்ப என்ன பண்ண போறோம்னா இப்ப இங்க வாய் இருக்குல்ல இந்த வாய் எனக்கு வேணாமே எனக்கு என்ன வாய் வந்து ஒரு பக்கம் தானே இருக்கும் இடது பக்கம் தானே இருக்கணும் அப்ப இந்த வாய் என்ன பண்ணலாம் இந்த வாயை நம்ம கழிச்சிடலாம் எப்படி கழிக்கணும் வாய் கழித்தல் வாய் அதாவது வாய் கழித்தல் வாய் கழித்தல் இருபத்தைந்து அந்த இருபத்தைந்து இங்க போட்டீங்க இந்த வாய் தானே உங்களுக்கு வேண்டாம் அப்ப வாய் கழித்தல் வாய்னு போட்டாச்சு சரிங்களா அதே வேலையில இடது பக்கம் இந்த வாய் கழிச்சிங்களேன் அதே வாய் தான் இங்கேயும் போடணும் அப்ப எக்ஸ் கழித்தல் வாய் சமம் வாய் கழித்தல் வாய் கழித்தல் இருபத்தைந்து சரிங்களா இதை நீங்கள் தீர்வு செஞ்சீங்க தீர்வு கண்டுறீங்களா எக்ஸ் கழித்தல் வாய் சமம் கழித்தல் இருபத்தைந்து அதாவது நெகட்டிவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெகட்டிவ் இருபத்தைந்து அப்படின்ற பதில் கிடைக்கும் ஸோ இந்த பதில் வச்சு என்ன பண்றது சரி இந்த கேள்வியை பொ பொறுத்த வரைக்கும் இதுக்கு ஒன்று மட்டும் பதில் அல்ல பல எண்கள் இதுக்கு பதிலாக வரும் ஏனென்றால் எந்த ஒரு எண்ணை எடுத்து நீங்க வாயால கழிச்சாலும் அந்த பதில் வந்து நெகட்டிவ் கழித்தல் இருபத்தி ஐந்து வந்துச்சுன்னா அது அது விடை சரிங்களா ஸோ அப்போ ஐயா வந்து ஒரு உதாரணம் காட்டியிருக்கேன் உதாரணத்துக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு கழித்தல் இருபத்தி ஏழு நெகட்டிவ் இருபத்தி ஐந்து ஸோ அதே மாதிரி இங்கே போடலாம் மூன்று கழித்தல் என்ன போடலாம் சொல்லுங்க மூன்று கழித்தல் நெகட்டிவ் இருபத்தெட்டு இருபத்தைந்து விளங்குதுங்கண்ணா அப்போ ஐந்து கழித்தல் ஐந்து கழித்தல் முப்பது நெகட்டிவ் இருபத்தைந்து ஸோ எந்த ரொம்ப எண்கள் வரும் பல மதிப்புகள் வரும் ஓகே சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி எண்களும் இந்த மாதிரி கேள்விகளும் அவ்வப்போது கேள்வியில் கேட்பாங்க தயவு செய்து சிறப்பான பதில்களை நீங்கள் அளிக்க வேண்டும் அப்போ திடீர்னு உங்களுக்கு வந்து இங்கே கேள்விகள் உங்கள் ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஏபிசிடின்னு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க கேள்வியில் அப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஒரே பதிலை பார்த்து போட்டுறாதீங்க எல்லா கேள்விகளும் நீங்கள் விரைவாக செஞ்சு எல்லா பதில்களையும் நீங்கள் செய்து பார்த்து எது சரியான பதில் என்பதை நீங்கள் கண்டறியணும் சரிங்க உங்கள் குழப்பத்துக்காக சில தடவை சில முறை உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரியான கேள்விகளும் கேட்பாங்க சரிங்களா அப்போ ஏபிசிடி இருக்குன்னா நீங்கள் சரியான விடையை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கணும் சரிங்களா சரி இப்பொழுது நம்ம கடைசி கேள்விக்கு வருகிறோம் த லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபார் த டே த ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபைன் த வேல்யூ ஆஃப் த அல்பட்ஸ் ஈச் ஹேஸ் டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூ ஓகே now we will be having a number uh, alphabets and each alphabets have the uh, have different uh, values huh? okay so this is our uh, num uh, alphabets a b c a b c plus a b c plus a b c plus a b c equals to c c c c what is this <laughs> okay this is a question it's a, a model of algebraic also okay so how we can get the answer okay in order to get the solution okay you cannot directly get the solution uh, just closing your eyes just figure it out or just guess a number to suit the c you cannot do like that because we have a list of numbers that possible over here okay so each and every alphabet should be represented by 0 until 9 digit okay and the same digit cannot be repeated lah here can be repeated a should be the same alphabet uh, same number 
B should be the same number, C should be the same number. Okay. Okay. How to solve it? Here we here in this question they give a clue for us. So what is the clue? The C is the clue because we can have a lot of C's over here. So C plus C plus C is equal to C. How? Ah, uh? zero. Ah, uh? zero plus zero plus zero becomes zero. So and how on, and how about here? Here cannot be zero all, isn't it? So zero not the answer. So zero cannot be the answer, lah. Uh? So now each and every value we try to figure it out which one is the correct answer. So this is the table. Okay, I build a table for you guys. C C C. Okay, C C C plus C plus C should be C. So, or uh, the same the, the same number should be the answer lah. Huh? So here, obviously zero cannot be answer because the rest of the here here can be done. Zero 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 equals to zero. But how about here? When here zero and here zero, how about here? We have uh, other numbers what over here, so zero can be done. <coughs> Excuse me. And now we cannot have zero. And how about one? When one 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 becomes three, cannot be three because it should be the C, the same number. So one cannot, two cannot, three cannot, four cannot, five. We can think about it. Why? Because Five plus five plus five is fifteen. Fifteen here, the one place value the which one which will be here the one place value over here and one we will be heading over here, isn't it? So five can be a suitable number. So five plus five five plus uh, three fives goes to fifteen. So five and here also one, here one. Okay, is there any other numbers? Which can suit over here? Six 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 cannot. Seven 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 is one. Eight 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 is four. Nine 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 is seven. So the correct, the most suitable number should be C is fifteen. Uh, five. Whereby C plus C plus C is equal to C. Three C's. Okay, we have three C's. C's equals to C. So one C equals to five. From here, from the table, we can get this answer. Okay, five can be here. We put five over here because fifteen. Five plus five plus five is fifteen. Fifteen. Five over here and the uh, tens place value over here one. Okay, so now we already get the five. <coughs> Excuse me. So now we go for B. Okay, what is the value of B? Just try. Okay, we have report five. Okay, we have a uh, addition of one times value and five. Okay, now second one x x plus x plus x. Okay, like this, ah, huh? here. Let's say I make it as x x plus x plus x. Okay, x plus x plus x is equal and plus with the one over here because here we have one, isn't it? So plus with one over there, and it become five. So that's done. Uh, uh, that I wrote over here. X plus x plus x plus x one equals to five. So three x's over here. The b is x. The present the x. Oh, plus one one from here. The remaining of uh, the tens value from the uh, first ones. The five fifteen five. One over here, so the one here. When we add all together, should be five. So as a solution, three x we have three. Three x equals to five minus one is four. Okay, here we need to look. We need to look for four. Is there any four digit? Okay, the only one that we have four digit is twenty four, whereby the digit eight. So eight plus eight plus eight is twenty-seven, twenty-four. So therefore, the four we can put over here, and the two we can put over there. Okay, above the one, uh, the third place value. So eight and eight we have put over here. 
okay and we add we will get okay 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 good yes huh? eight times eight uh, uh, eight plus eight plus eight 24 plus with one 25 five and two okay two now the hundred place, place value okay how we can do it we can do it also okay why let's say i put a as a y okay y plus y plus y and plus with the two because we have 25 just now, isn't it? So 5 over here and the remainder of the 100 place value over here, 2. So plus 2 equals to 5. The, the total sum over here should be 5. So y plus y plus y plus 2 equals to 5 becomes 3y equals to 5 minus 2, whereby I already skipped this, um, uh, this step, whereby we minus 2. If we minus 2 over here and we minus 2 over uh, right hand side as well. So we eliminate 2 becomes 3y and we minus 2 here on your right hand side and it makes 3. So 3y equals to y, y is 1. So where is the 1? Uh, we can find, we can, we need to find for 1. Okay. So y is 1 over here. Okay, over here 1. So 1 plus 1 plus 1 is 3. And we have 2 over here. So it becomes 5. So here is the answer. The answer is 185 plus 185 and plus 185 gives us the answer of 555. Okay, got it. So now we go for the Tamil version. Manor Gavantirke in the Kelvi Patina, either Kunjo and in the Nathan Morales saying on the Kelvi, Elena Mulka Priampo. In Indra, in the Yerthakal Kunde, now other Nigeria, Upidaporo, other in the Kelvi or Tamay, either Kunjo Kadiman Kelvi, mother chatting around the Umper Katanaka, Kunjo Kadiman Kelvi Kurniane, so either Kunjo Kadiman Kelvi. In the case of 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 uh, Pathi Yelthik, Pathi over Yelthu, Yelthu Kurpanga, and the over Yelthu, where were Ilakanale Kondadi, where were Madipe Kondadi, Seringla, eh? Apri, Ure Mari the Takaval Gala Solo there. At the Daga Patina, the Epri solved under the Epri, the Tiruka under the Apin Patina, Mudala and Nabata Rombo, clue Edin Pagan, Edin Nabu Kurip Kurtigan. Yana Wur Kelvino, or Kurip Kandi Pagi Kurumbe. So on the Kuripudan Kelly of Chim Mulavan Valinato, Sitting Lam or Kelly Valinato, a pin the Kelly Patina, in the Pratanic Caracala, in a clue Kurtigan, and a Kurip Kurtigan, like a seed and creepy. Adaude, C Kutal C Kutal C, but I see. எப்படிறாதே <laughs> Sulit and Abertana, Sulium put a Sulium put a Sulium, Sulium, under she. Anna Matta Yengel Yirkumenga, A com Bigo. A give a angel com, B give a angel go, Yanada Kutakana. A pretty patch irkabat, like a Sulium rather Kutana. 
சரிங்களா இதெல்லாம் மாய மந்திரம்லாம் இல்லை நீங்கள் கூட்டுறீங்கன்னா சூரியம் வர வர வருமே எப்படி எங்களை எங்களோட எண்கள் கூட்டுனா சூரியம் வரும் உதாரணத்துக்கு இங்கே ஒன்று வச்சுக்கலாம் ஒன்று கூட்ட ஒன்று கூட ஒன்று மூன்று வரணுமே அங்கே சூரியம் இருக்க அப்போ கண்டிப்பாக சூரியம் வராது இப்போ வேறு எது வரும் அப்படின்னு நம்ம அங்கே பார்க்கணும் இந்த நம்பர் லைனில் இந்த எண் வரிசைகளில் மூன்று வராது ஆறு வராது ஒன்பது வராது பன்னிரெண்டு வராது பதினைந்து வரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஏனென்றால் ஐந்து கூட்டல் ஐந்து கூட்டல் ஐந்து பதினைந்து ஐந்து இங்கே வந்துடும் ஒன்று இட மதிப்பில் ஐந்து இருக்கு இந்த ஒன் இடம் இரண்டாம் மதி பத்தாம் இட மதிப்பில் உள்ளது வந்து மேலே போயிடும் பாருங்களேன் சரியா இங்கே வந்துடும் பிக்கு வந்துடும் அப்போ ஐந்து 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 இங்கே ஐந்து தான் ஏன்னா பதினைந்துக்கு தான் இங்கே ஒன்று இங்கே வந்துருச்சு ஐந்து இங்கே வந்துருச்சு அப்போ நம்ம அதை கொஞ்சம் மாற்றி அமைக்கலாம் சரிங்களா அப்போ கணக்கு பண்ண பார்த்தோம்னா சி கூட்டல் சி கூட்டல் சி சம் சி நான் என்றால் மூன்று சி சியாக இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண் அட்டவணையை வச்சு ஒப்பிட்டு பார்க்கும்பொழுது ஐந்து தான் சிறப்பான பதிலாக இருக்கும் எதுக்கு இந்த சி மதிப்புக்கு சி அல்பப்பட்டுக்கு சி எழுத்துக்கு வந்து ஐந்து தான் சரியான பதிலாக இருக்கும் சரி அப்போ ஐந்து போட்டுட்டோம் சரிங்களா ஐந்து போட்டுட்டோம் ஒன்று இருக்கு ஏன்னா பதினைந்து நம்ம அங்கே ஒன்றை சேர்த்துருக்கோம் அடுத்தது மற்ற இதுங்க வந்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்துன்னு போட்டுக்கிட்டோம் சரிங்களா ஏன்னா சீதா கண்டுபிடிச்சிட்டேன் ஐந்துன்னு அப்போ அந்த ஐந்து இலக்கத்தை நம்ம போட்டுடலாம் முதல்ல சரி அடுத்ததாக அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பி கண்டுபிடிக்கிறோம் பிக்கு என்ன போட்டுருக்கோம்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்னு போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் அப்போ எக்ஸ் என்னென்னா உதாரணத்துக்கு எக்ஸ் கூட்டல் எக்ஸ் கூட்டல் எக்ஸ் விடை ஐந்து சரிங்களா ஆனால் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்க இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்க ஏன்னா அது பதினைந்தோட ஒன்று அப்போ அந்த ஒன்றையும் நம்ம இங்கே நினைச்சுக்கணும் அப்போ எங்கே மேலே தானே நினைப்போம் அப்போ எக்ஸ் கூட்டல் எக்ஸ் கூட்டல் எக்ஸ் கூட்டல் ஒன்று சமம் ஐந்து அதான் இங்கே சரிங்களா அப்போ மூன்று எக்ஸ் ஒன்று எக்ஸ் இரண்டு எக்ஸ் மூன்று எக்ஸ் மூன்று எக்ஸ் சம இந்த வழிமுறையை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அதாவது எங்களுக்கு தான் தெரியுமே ரெண்டு மூணு தடவை கணக்கு செஞ்சிட்டோம் அப்போ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியும் என்ற நம்பிக்கையில் இதை நம்ம ஸ்கிப் பண்ணிட்டோம் அதாவது கழித்தல் இங்கேயும் கழித்தல் ஒன்று பண்ணால் தான் இது அழியும் அப்போ இங்கே இடது பக்கம் கழித்தல் ஒன்று என்றால் வலது பக்கமும் கழித்தல் ஒன்று அப்போ ஐந்து கழித்தல் ஒன்று இங்கே வந்துருச்சு நான்கு விட இப்பொழுது இந்த மூன்று எண்கள் கூட்டும் பொழுது எங்கே நாலு வருதுன்னு பார்க்கணும் எந்த இலக்கம் நான்கு கொண்டு வருது எந்த இலக்கத்தோட கூட்டு தொகை நான்கு என்ற பதில் வருதுன்னு பார்க்கணும் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வேறு எங்கேயுமே நான்கு வரல இருபத்தி நான்கு தவிர சரிங்களா அப்போ எட்டு கூட்டல் எட்டு கூட்டல் எட்டு இருபத்தி நான்கு சரி இருபத்தி நான்கு இங்கே ஒரு ஒன்று இருக்குது அப்போ இருபத்தி ஐந்து ஐந்து இங்கே இரண்டு அதாவது மூன்று அதாவது நூறாவது மதிப்பில் இரண்டு அப்போ பார்ப்போம் பாருங்கள் இங்கே வச்சாச்சு அப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த இரண்டு வந்துச்சு இங்கே அதாவது மூன்றாவது இட மதிப்பில் அதாவது அன்று நூறாவது இட மதிப்பில் இரண்டு வந்துருச்சு சரிங்களா சரி இப்போ நம்ம நூறாவது மதிப்பை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு வாய்னு போட்டுக்குவோம் இப்போ எப்படி வழி வழிமுறைப்பா வாய் கூட்டல் வாய் இப்போ வாய் கூட்டல் வாய் கூட்டல் வாய் சமம் சி சி ஐந்து அப்படி அப்போ சமம் சி அவ்வளோதானா இல்லை ஏனென்றால் நம்மகிட்ட இங்கே ரெண்டு இருக்க அப்போ என்னென்னா வாய் கூட்டல் வாய் கூட்டல் வாய் கூட்டல் இரண்டு சமம் ஐந்து அதான் அங்கே போட்டிருக்கு அப்படின்னா மூன்று வாய் மூன்று வாய் ஐந்து கழித்தல் இரண்டு நான் இங்கேயும் ஸ்கிப் பண்ணியாச்சு ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இரண்டு கழிக்கணும்னா இங்கே கழித்தல் இரண்டு பயன்படுத்தணும் இடது பக்கம் இரண்டு கழித்தல் இரண்டு பயன்படுத்தினீங்கன்னா அதே கழித்தல் இரண்டு தான் நீங்கள் வலது பக்கமும் பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் அதை கழிச்சிங்கன்னா ஐந்து கழித்தல் இரண்டுன்னு வரும் இப்படி மூன்று வாய் வந்து ஒன்று இப்போ வாய் ஒன்றுனா வாய் ஒன்று இல்லை வாய் இங்கே பாருங்க வாய் ஒன்று 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 மூன்று வருது ஐ எப்படி மூன்று விட ஏ மூன்று ஏன் வருதுன்னா ஒன்று 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 மூன்று வரும் ஆனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு ரெண்டு இருக்குது நமக்கு ஏன்னா மொத கொடுத்த இருபத்தைந்தோட ரெண்டு இருக்குது இந்த ரெண்டை கூட்டணியா பதில் ஐந்து அப்படி என்னும் பட்சத்தில் நம்மளோட ஏபிசி என்ன என்னென்னா நூற்றி எண்பத்தைந்து அதான் இங்கே வழிமுறையாக காமிச்சிருக்கேன் நூற்றி எண்பத்தைந்து கூட்டல் நூற்றி எண்பத்தைந்து கூட்டல் நூற்றி எண்பத்தைந்து பதில் ஐநூற்று ஐம்பத்தி ஐந்து சரிங்களா கிடச்சிருச்சா உங்களுக்கு பதில் ஸோ அடுத்த கேள்விகள் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த வாரம் காத்திருக்குது அதே வேலையில் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஏதேனும் கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் கண்டுபிடிச்சிங்களா கே கேள்விகள் பார்க்குறேன் காமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஓகே பெரும்பாலான நண்பர்கள் மாணவர்கள் 
சிறப்பான முதல் முறையில் கேள்வி கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஸ்மூத் சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப வாழ்த்துக்கள் நன்றி எதுவும் கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் கேட்கலாம் நான் ஐயா தயாராக இருக்கேன் பதில் சொல்கிறதுக்கு சரிங்களா சரி இது வரைக்கும் கேள்விகள் எதுவும் இல்லை அப்போ நான் உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இரண்டாவது காஸ்கோட் உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் இப்போ சரிங்களா கேள்வி இருக்கா பார்த்துக்கிறேன் உள்ள பார்த்துக்கிறேன் ஐயா கேள்விகள் இருக்கானு ஓகே கேள்விகள் இல்லை ஓகே காஸ்கோட் கொடுக்குறேன் இது இரண்டாவது காஸ்கோட் காஸ்கோட்டை நீங்கள் உங்கள் புத்தகத்தை எழுதி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்களா சரி எழுதி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா இது அந்த இணைப்பு லிங்க்கு உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் சர்டிஃபிகேட்டோட லிங்க்கு இந்த லிங்க்கை பயன்படுத்தலாம் சரி அனைத்து மாணவர்களுக்கும் நன்றி என்னோட இணைஞ்சிருக்கீங்க இது நம்மளோட மூன்றாவது டுட்டோரியல் நான்காவது டுட்டோரியல் உங்களுக்கு வந்து அடுத்த இருபத்தி ஏழாம் தேதி என்னோட இணையம் மறவாதீங்க அதே வேலையில் இன்னொரு விஷயம் நான் கேட்டுக்கிறேன் உங்ககிட்ட இந்த லைவ் சேட்லேயே கீழே காமெண்ட் பண்ணுங்கள் நாங்கள் வந்து ஒரு இன்னும் கூடுதலான இரண்டு டுட்டோரியல் செய்யலான்னு எண்ணம் கொண்டிருக்கோம் அப்படி உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் தயவுசெய்து கீழே காமெண்ட் பண்ணுங்கள் வி வாண்ட் டுட்டோரியல் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் நீங்கள் காமெண்ட் பண்ணணும் கீழே சரிங்களா வி வாண்ட் டுட்டோரியல் ஃபைவ் அண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்றத காமெண்ட் பண்ணுங்கள் என்னோட அடுத்த டுட்டோரியல் நான்காவது டுட்டோரியல் மறைய இணைய மறவாதீங்க அதே வேலையில் இந்த டிஜிட்டல் டெக்ட் எடிகேட்டரோட யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்தாதீங்க இந்த லிங்க்கை நண்பர்களோட பகிர்ந்துக்குங்க உங்களோட அண்டை எல்லாரும் கூட பகிர்ந்துக்குங்க உங்கள் உறவினர்களோட பகிர்ந்துங்க அதே வேலையில் உங்கள் பள்ளி சக மாணவர்கள் இதில் பங்கெடுக்கிறாங்களான்றதையும் உறுதி செஞ்சுக்கோங்க நம்ம மீண்டும் அடுத்த டுட்டோரியலில் சந்திப்போம் நன்றி மாணவர்களே வாழ்க பலமுடன்